ഇൻഷുറി ഗ്രാഫിക്സിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയമെൻഷനിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഒരു ഫിഗറിന്റെ ലെങ്ത് ബ്രഡത്ത് വിടുത്ത് അതുപോലത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമെൻഷനിങ് സോ നമുക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ലീഡർ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ലൈനാണോ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അതേപോലെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനും ഡയമെൻഷൻ ലൈനും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ദ ലീഡർ ലൈൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതേപോലെ സർക്കിൾസ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ ഇത് അവിടെ ഒരു ആരോ ഹെഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരോ ഹെഡാണ് ടെർമിനേഷൻ ആയിട്ട് അതായത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡും അതേപോലെ ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവും അതേപോലെ ഇൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവും നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആരോ ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ അഥവാ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഡത്തായിട്ട് വരുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ഡയമെൻഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ടി എം എം എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ എ ടി എം എന്ന് ഏത് പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഏത് പോയിൻറ്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ എൻ്റെ മുതൽ ഈ എൻ്റെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക രണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് സ്ഥിൽ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ്റെ ലെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ഥിൽ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് ലൈനാണോ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ഥിൽ ലൈൻസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എ ടി എം ലെങ്ത്തുള്ള ആ ഭാഗത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേഷനും ടെർമിനേഷനും നമ്മൾ രണ്ടും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആരോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ പറഞ്ഞു ആരോയുടെ അതായത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ ടെർമിനേഷനും ഒറിജിനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് എയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത്
എയ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ആ റൂൾസ് എല്ലാം ഓബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ആ റൂൾ ഓപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഗറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ഘടകമല്ല എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും വേണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾറെഡി ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനെയും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും അല്ലാത്ത പോലെ ഇൻക്ലിനേഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഒരു പദസൂര്യം പോലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻക്ലിനേഷൻസിലും ഡയമെൻഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതായത് ഓരോ ഇൻക്ലിനേഷനിലും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൾറെഡി നാലെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളതിൽ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇല്ലേ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇനി എന്ത് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു സൈ അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൂൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഇൻക്ലിനേഷനും കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ആ ഡയമെൻഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈന് മുകളിലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈന് മുകളിലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പല ഇംഗ്ലിനേഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആംഗിളും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് മാത്രം വരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ആരോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം